प्रिय शिक्षार्थी आज के विभाजता नियमावल द्वित पाठ शुरू करब आगे बोले नियमगुल चौदह साल विषय पत्रिका गणीपुर उच्च विद्यालय पत्रिकाय बारे आज के जानब से व्याख्या कर पत्रिकाय जगार अभाव एखानटी एक आलोचना कर दीची आज के विभाजता मेन जो नियम ल वन हिसाब से भाव आज के क्षेत्र में नियम टेन टू दू वन एन जेखने एन हम स्वाभाविक संख्या मान नैचर नम्बर अर्थात एक दई तीन चार ए रखम असंख्य जेको इनफिनिट ए चल ठीक है एट हम एन एर मान हमारे विभाजता नियम टा कि जदि एन इक्ल टू एक् जगह टाइम की पाई देखा जाए दस टू दो मान दस अर्थात संख्या दस द्वारा विभाज्य क्या से टेस्ट करब से शर्त हम दस द्वारा विभाज्यता शर्त हे संख्या शून्य थे जेहतु एन एर मान एक तरह कम पक्षे एक शून्य थे एक बसि हम असुविधा नहीं कम पक्षे एक शून्य थे अथवा घूरिया एन एर मान एक फले पेल से दस दस हम अंक संख्या मान जो संख्या विभाज्यता दस द्वारा जाए कि ना से बोझार जो जेहेतु एना दस दुई अंक सूतरा एकक दशक मान शेष दुटो अंक संख्या शेष दुटो अंक मान एखने पंचाश दस द्वारा विभाज्य है तब्ञा दस द्वारा विभाज्य छोटे रिपीट करी एन एर मान एक नहीं समान एक नहीं मान जा फर्मुला हेटा एन एर मान जो एक नहीं पासी कत दस अर्थात को संख्या दस द्वारा विभाज्य हो क परीक्षा कर स्थान अवश्य एक शून्य थे बसि थे असुविधा नहीं एक दशक पर शून्य थे असुविधा नहीं कम पक्षे एक शून्य थकते हैं अथवा अवश्य दस द्वारा विभाज्य है तब को संख्या दस द्वारा विभाज्य है नियम अनुसार टू नहीं समान टू संख्या देव धर सत आठ पांच छय सत नय ए रखम जा क्यों एन समान दर नियम की तीन अंक सूतरा शेष तीन टे अंक जान यार द्वारा एक द्वारा विभाज्य है छय न 
এবারে এখানটায় ধরো নিয়ে নিলাম শূন্য শূন্য দেখো নশো এই একশো দ্বারা ভাগ দেয় শেষ দুটো অঙ্ক তবে এই অঙ্কটা দশ দ্বারা ডিভাইড এবার এন এর মান যদি তিন নেই এন সমান তিন তিন নিলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে পাচ্ছি দশ এর পাওয়ার হচ্ছে এই যে এন এর কাছে তিন বসাবো বসালে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা কি এক হাজার এক হাজার মানে আমরা যে সংখ্যাটা মানে কোন সংখ্যাটা এটা দ্বারা বিভাজ্য হবে তার কন্ডিশন হচ্ছে ধরো এক এক দুই তিন চার পাঁচ যা কিছু নেই না কেন কম পক্ষে এই যে এন ইকুয়াল টু তিনের জন্য এন সমান তিন এই তিনের জন্য শেষে মানে এই সংখ্যাটা শেষে কম পক্ষে তিনটে শূন্য থাকতেই হবে বেশি থাকলে ক্ষতি নেই যেমন এখানে যদি আমি চারটে দিই ক্ষতি নেই পাঁচটা দিই অসুবিধা নেই কম পক্ষে তিনটে থাকতে হবে অথবা কি অথবা হচ্ছে এই যে তিন দেওয়ার জন্য যে সংখ্যাটা বেরিয়েছে সেটা কত চার অঙ্কের সংখ্যা অর্থাৎ আমার শেষ এই যে সংখ্যাটা নেব সেই সংখ্যাটা শেষ চারটে অঙ্ক যেন অবশ্যই এটা দ্বারা বিভাজ্য হয় যেমন ধরো এখানে সাত আট পাঁচ দুই শূন্য শূন্য তিনটে এই যে এই চারটে দেখো এটা দ্বারা বিভাজ্য মানে এই সংখ্যাটা হাজার দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু যদি আমি এইরকম নেই সেভেন টু এইট ফাইভ শূন্য শূন্য দুটো নিলাম এখানে এনে মান তিন কমপক্ষে তিনটে নিতে হবে দুটো আছে হচ্ছে না আবার দেখো এখানটা যদি এটা না নেই এটা নেই শূন্য যদি না নেই তাহলে দেখো এখানটায় হচ্ছে এই হাজার দ্বারা এই যে এখানে কটা অঙ্ক এক দু তিন চার চার অঙ্কের বলেছি মানে তিন বসানোর জন্য চার অঙ্কে সে চারটে এক দু তিন চার এই চারটি হাজার দ্বারা সম্পূর্ণ পাওয়া হয় বিভাজ্য সুতরাং এই সংখ্যাটা ওই যে এক হাজার দ্বারা বিভাজ্য নয় এরকম আশা করি বুঝতে পেরেছ এন ইজ টু চার নিতে পারি এন ইজ টু পাঁচ নিতে পারি এরকম যে কোনো সংখ্যা অর্থাৎ এন এর এই স্বাভাবিক সংখ্যার জন্য আমার এই নিয়মটা সর্বদাই প্রযোজ্য আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ এবারে আমরা এইটার সাহায্যে আমি আরো দুটো নিয়ম আলোচনা করব একটু দেখেন এবারে আমরা যেটা করেছিলাম কি টেন এর ফুলটা তোমার এন এইটা বিভাজ্যতার নিয়ম জানলাম এন যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা ছিল ন্যাচারাল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যা এরকম পরপর তোমরা নেবে এখানে আমি আগেই বলেছি এবারে এই টেনটাকে দেখো আমি এই ফর্মুলাটাকে প্রথম ফর্মুলাটাকে ভাঙছি এই টেনটাকে কিভাবে লেখা যায় টেন মানে টু ইন্টু ফাইভ এর হোল টু দোয়ার এন তার মানে হচ্ছে এটাকে লেখা যায় তোমরা জানো সবাই টু টু দোয়ার এন ইন্টু ফাইভ টু দোয়ার এন যদি এরকম লিখি তা এখান থেকে আমরা এইটার কথা ভাববো এবং এটার কথা ভাববো ধরলাম এই যে ফর্মুলা তার এইটার নাম দিলাম ল টু নাম দিলাম ল টু কোনটা সেটা হচ্ছে টু টু দোয়ার এন এন এর কন্ডিশন ওই একই এন হচ্ছে যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা তা এর ক্ষেত্রে নিয়মটা কি দেখা যায় ওই একদম একইভাবে যদি এন এর মানটা এক বসাই দেখা যাচ্ছে এন সমান এক যদি বসাই কি পাই টু টু দোয়ার মানে কথা হচ্ছে টু তার মানে দুই দ্বারা বিভাজ্যতা শর্ত কি যে সংখ্যাটা নেব ধরো নিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় যে কোনো একটা সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম কি আমার এখানে যে নিয়ম ছিল টেন টু দোয়ার এন এর যা নিয়ম ছিল সেইটা দিয়েই টানছি দেখো ওখানে নিয়ম ছিল কি যে এন ই করতে এখন একটা শূন্য এখানে টু টু দোয়ার ওয়ানের ক্ষেত্রেও এন সমান যেহেতু এক নিয়েছি তার মানে একটা শূন্য থাকলে কোন একটা সংখ্যার শেষে অর্থাৎ একক স্থানে যদি একটা শূন্য থাকে সংখ্যাটা অবশ্যই দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় কম পক্ষে একটা বেশি থাকলে ক্ষতি নেই বারে বারে একটা কথা হচ্ছে আর একটা কি ওখানটায় বলেছিলাম যখন এন এর মান এক নিয়েছিলাম তখন পেয়েছিলাম দশ মানে দুই অঙ্কে আর এখানে এক্ষেত্রে দেখো এন এর মান এক নেওয়ার জন্য এক অঙ্কেরই সংখ্যা পেয়েছি তার মানে এটাও দুইভাবে বলবো এক নম্বরে একটা শূন্য কমপক্ষে থাকতে হবে অথবা শেষে একক স্থানের যে সংখ্যাটা থাকবে 
সেইটা যাতে যদি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় পুরো সংখ্যাটা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে এবারে কিরকম ধরো দুই তিন চার এই যে এখানে শূন্য দিলাম অথবা শূন্য না দিয়ে ধরো দুই দিলাম শূন্য থাক এটা এটা আমি ধরো দিলামই না ঠিক আছে ধরো শূন্য নেই ওটা তো বললাম শূন্য থাকলে হবে কম পক্ষে একটা দুটো থাকলেও হবে এখানটায় বললাম এখানে সাত নিলাম এই শেষে ধরো দুই দিলাম দুই দুই দ্বারা বিভাজ্য একক স্থানে একটা অঙ্ক যদি কম পক্ষে একটা অঙ্ক মানে এককের স্থানের অঙ্কটা যেহেতু এন সমান এক তার জন্য এককের স্থানের একটা অঙ্কই যদি মানে এককের স্থানের অঙ্কটাই যদি দুই দ্বারা ভাগ যায় তার মানে ওই সংখ্যাটা দুই দ্বারা ভাগ যাবে এবার দুই দ্বারা ভাগ যাবে কি কি একক স্থানে কি কি থাকতে হবে এক নম্বর ধারো শূন্য থাকতে পারে দুই থাকতে পারে চার থাকতে পারে তার ছয় থাকতে পারে আট থাকতে পারে যে কোনো সংখ্যার একক স্থানে যদি এইগুলো থাকে তবে সেই সংখ্যাটা অবশ্যই দুই দ্বারা বিভাজ্য যেমন এখানে তুমি এটা নিতে পারো এটা নিতে পারো এটা যাবে এখানে ধরো দুই তিন চার এটা নিতে পারো এরকম যে কোনো সংখ্যা দিয়ে সংখ্যাগুলো তৈরি করা যেতে পারে কিন্তু যদি এই রকম আমি নেই ধরো দুই তিন চার সাত চার সাত দেখো এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য নয় মানে পুরো সংখ্যাটা দুই দ্বারা বিভাজ্য নয় যদি আমি এরকম নেই সাত চার পাঁচ এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য নয় তার পুরো সংখ্যাটা দুই দ্বারা বিভাজ্য নয় আশা করি দুই দ্বারা বিভাজ্য তার নিয়মটা বোঝা গেল আমি জোর বিজোর মৌলিক সংখ্যা এসব কিছু মনে রাখবো না শুধু একটা কথাই মনে রাখবো যদি এন সমান এক হয় টুটু দুয়ার এনের ক্ষেত্রে একটা শেষে শূন্য থাকবে অথবা কম পক্ষে একটা শূন্য থাকতে হবে অথবা শেষে মানে একক স্থানের অঙ্কটা যদি দুই দ্বারা ভাগ যায় তবেই সংখ্যাটা দুই দ্বারা ভাগ যাবে আমি জোর বিজোর কিছু মনে রাখা দরকার নেই এবারে যদি এন ইকুয়াল টু দুই নেই দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দুই নিলে টু টু দোয়ার টু মানে হচ্ছে দুই গুণ দুই মানে চার অর্থাৎ এবারে আমরা জানবো যেটা সেটা হচ্ছে চার দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম চার দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম কি সেটা হচ্ছে দেখো এনে মান কত ধরেছি দুই তার মানে যে সংখ্যাটা নেব ধরো এক তিন সাত এটা নিলাম এবার এনে মান দুই দুইয়ের জন্য কম পক্ষে শেষে অবশ্যই দুটো শূন্য থাকতে হবে তিনটে চারটে পাঁচটা দশটা থাকতে পারে ক্ষতি নেই কম পক্ষে দুটো যেহেতু এন এর মান দুই তার জন্য শেষে দুটো শূন্য থাকলে মানে একক এবং দশকের স্থানে যদি দুটো শূন্য থাকে সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য অথবা এরকম দেখো শেষ দুটো অঙ্ক মানে তিনটেও হতে পারে শেষ তিনটে দরকার নেই আমি কম পক্ষে দুটো বারে বারে কথা বলছি সেটা হচ্ছে দুই চার ছয় এটা ধরো আট আট এটা আট কেন এই যে এই যে ধরলাম এটা একটা চার নিলাম দেখো এই শেষ দুটো সংখ্যা কত দ্বারা চার দ্বারা বিভাজ্য তার মানে এই পুরো সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য তাই চার দ্বারা বিভাজ্য তার নিয়ম কি সেটা হচ্ছে শেষে কম পক্ষে দুটো শূন্য থাকতে হবে বেশি থাকলে ক্ষতি নেই অথবা ওই সংখ্যাটা শেষে অর্থাৎ শেষ দুটো অঙ্ক যদি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য হবে ভালো কথা এবারে যদি এরকম নেই এন এম দুই এর পরিবর্তে তিন নেই এন সমান ধরো তিন সরি এন সমান তিন এন সমান তিন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তিন নিলে কি পাচ্ছি টু এর হল তিন তার মানে দুই 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 তার মানে হচ্ছে আট এবারে আট দ্বারা বিভাজ্য নিয়ম কি আট দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম সে একই কথা যেহেতু এন এন সমান তিন নিয়েছি মানে শেষে তিনটে শূন্য থাকতে যাবে যেমন যে কোনো সংখ্যা নেব ধরো এটা নিলাম সাত পাঁচ ছয় আর শেষে তিনটে শূন্য দিয়ে দাও কম পক্ষে তিনটে শূন্য দিয়ে দিলাম অবশ্যই সংখ্যাটা আট দ্বারা বিভাজ্য হবে অথবা আরেকটা কথা কি যদি শূন্য না নেই ওই সংখ্যাটা যদি শেষ তিনটে অঙ্ক যে তুই নিয়ে মান তিন বারে বারে আগে বলছি আবার যদি শেষের তিনটে অঙ্ক এই এই যে এন এম তিনের জন্য শেষ তিনটে অঙ্ক আট দ্বারা ভাগ যায় তবে সেই সংখ্যাটা কত হবে আট দ্বারা ভাগ যাবে ধরো এখানে দিলাম চার চার পাঁচ ছয় এখানটা দিলাম ধরো পাঁচশো বারো এই পাঁচশো বারো আট দ্বারা বিভাজ্য ঠিক আছে আট দ্বারা বিভাজ্য হবে তার মানে হচ্ছে সংখ্যাটা আট দ্বারা বিভাজ্য আর একদম সহজ কথা যদি বলি থাকলেও সবসময় এরকম পাঁচ ছয় এটা ধরো তিনটে আট দিয়ে দিলাম এই তিনটে আট মানে আট দ্বারা বিভাজ্য তার মানে সংখ্যাটা আট দ্বারা বিভাজ্য 
এরকম এম সমান যদি চার নেই কি পাবো চার নিলে টু এর হোল কিউফ টু এর হোল ফোর সরি টু এর হোল ফোর তার মানে কত পাবো দুই 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 তার দুই দুগুণে চার 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 চারে ষোলো কোন একটা ষোলো দ্বারা কোন একটা সংখ্যা ষোলো দ্বারা বিভাজ্য কেন সেটা বোঝার উপায় কি একদম ভেরি সিম্পল একই ভাবে এটা একটু মুছে দিই আচ্ছা এবারে এ নিকল টু চার নিলাম চার নিলে কত পেলাম ষোলো তার মানে কোন একটা কোন একটা সংখ্যা ষোলো দ্বারা বিভাজ্যত নিয়ম কি ওই যেভাবে বলেছি একই কথা সেটা হচ্ছে যেহেতু এন সমান চার তার মানে সেই সংখ্যাটার শেষে মানে একক দশক শতক হাজার শেষে কম পক্ষে চারটি শূন্য থাকতে হবে ধরো এটা হচ্ছে নয় পাঁচ ছয় শেষে একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে কেন এই যে চারটে ইনের মান চার ধরেছি তার জন্য কম পক্ষে চারটে শূন্য থাকতে হবে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা থাকলে অসুবিধা নেই অথবা কি অথবা হচ্ছে এই যে শেষ চারটে অঙ্ক যদি ষোলো দ্বারা বিভাজ্য হয় যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে একদম সাত আট পাঁচ এই ধারো দিয়ে দিলাম ষোলো ষোলো এই চারটে অঙ্ক এই চারটে অঙ্ক মানে ষোলো ষোলো দ্বারা বিভাজ্য এই ষোলো দ্বারা এটা বিভাজ্য মানে এই সংখ্যাটা ষোলো দ্বারা বিভাজ্য এরকম এন এর মান পাঁচ নিতে পারি এন এর মান ছয় নিতে পারি যে কোনো সংখ্যা নি না কেন এবং এর ফলে যেটা যা বেরোবে তার মানে ষোলোর পরে কত বেরোবে পাঁচের জন্য হচ্ছে বত্রিশ বেরোবে তারপরে কত বেরোবে চৌষট্টি বেরোবে এরকম পরপর যেগুলো পাবো সেগুলোর বিভাজ্যতা নিয়ম আশা করি তোমরা এভাবে করতে পারবে এটা হচ্ছে টুটু দুয়ার এন দ্বারা বিভাজ্যতা নিয়ম আমরা এটাকে এই যে টুটু দুয়ার এন কোথা দিয়ে পেলাম সেটা হচ্ছে थ्री सब कंडन गानी भाज्य कम पक्ष शून्य बसि क्षति नहीं कथा मन रखते एन समान एक अंकर संख्या शेषर एक अंक जो धर पांच द्वारा भाग जाए पुरो संख्या द्वारा भाग जाए आशा कर बोझे एन समान जो दुई नहीं बेपार कि दाड़ाए फाइव एर पार टू तम पांच इंटु पांच कम पक्षे दो शून्य तीन टेले क्षति नहीं कत द्वारा पचिस एटा पचिस द्वारा विभाज्य पचिस द्वारा विभाज्य क्या एन एम दूसरे दो शून्य हलो अथवा कि बोलती এটা যেহেতু পঁচিশ আর এনে মান যেহেতু দুই সুতরাং এই শেষের শেষ দুটো অঙ্ক তার এখানে আমি নিয়ে নিলাম একটা শূন্য দিয়ে দিলাম একটা শূন্য দিয়ে দিলাম মানে এই যে দুটো অঙ্ক কত পঞ্চাশ পঁচিশ দ্বারা ভাগ যায় শেষ দুটো অঙ্ক যদি এটা দ্বারা ভাগ যায় পুরো সংখ্যাটা কি যাবে পঁচিশ দ্বারা ভাগ যাবে कम पक्षे दो कथा मन रखते बस तीन चार पांच असुविधा नहीं शून्य क्षेत्र शेष दो अंक चार अंक जैक क्षति नहीं चेस्ट करबना 
মানে এন সমান তিন নিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় তিন নিলে দাঁড়াচ্ছে পাঁচ এর হোল তিন তার মানে পাঁচ ইন্টু পাঁচ ইন্টু পাঁচ পাবো একশো পঁচিশ তার মানে একশো পঁচিশ দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম জানবো ভেরি সিম্পল ওই ওইটা কেই যদি নেই এক দুই তিন শূন্য শূন্য নিয়েছিলাম এনের মান কত তিন তার মানে কম পক্ষে তিনটে শূন্য থাকতে হবে কম পক্ষে তিনটে শূন্য থাকতে হবে বেশি থাকলে ক্ষতি নেই একই কথা এবারে যদি শূন্যের পরিবর্তে অন্য ভাবি এন সমান তিন তিনের জন্য পেয়েছি একশো পঁচিশ তার মানে কম পক্ষে ওই যে শেষের তিনটে অঙ্ক যে কোনো একটা সংখ্যা ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ শূন্য শূন্য দেখো এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা কত একশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ যাবে সুতরাং এই পুরো সংখ্যাটা কি হবে একশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ যাবে যদি এটা না নিয়ে আর একটু করো এটা ধরো সাত দুই পাঁচ একটু শূন্য দিয়ে দিলে এটা সাতশো ধরো পঁচিশ দিয়ে দিলে আচ্ছা এবারে আমরা যেটা দেখলাম যে এই সংখ্যাটা যেটা নিলাম সাতশো পঁচিশ এটা একশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ যায় না তার মানে এই সংখ্যাটা একশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ যাবে না কিন্তু যদি আমি এটা নেই সাত পাঁচ দুই কথার কথা আর এটা ধরো ছশো পঁচিশ নিলাম এই যে শেষের তিনটে অঙ্ক যে তিনে মান তিন শেষ তিনটে অঙ্ক একশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ যায় সুতরাং এই সংখ্যাটা একশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ যাবে আচ্ছা জাস্ট আর একটা করে দিই এন যদি চার নেই ঠিক আছে চার নিলে কত পাচ্ছি চার নিলে পাচ্ছি ফাইভ এর হোল্ড দোয়ার ফোর মানে পাঁচ 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 পঁচিশ পঁচিশ ছশো পঁচিশ অর্থাৎ কোন একটা সংখ্যা ছশো পঁচিশ দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য যেহেতু এন সমান চার সুতরাং যে সংখ্যাটা নেব ধরো এক দুই পাঁচ কথা কথা নিলাম এক দুই পাঁচ আর এটা হচ্ছে এন সমান চার অর্থাৎ এখানে চারটে শূন্য তিনটে একটা চারটে কম পক্ষে চারটে শূন্য থাকবে যদি থাকে তখন এই সংখ্যাটা ছশো পঁচিশ দ্বারা বিভাজ্য মানে এটা ছশো পঁচিশ দ্বারা বিভাজ্য আর একটা নিয়ে নাও ধরো পাঁচটা শূন্য দিয়ে দাও ধরো সাত পাঁচ এবার একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা চারের বেশি আছে ক্ষতি নেই সুতরাং এটাও কি হবে ছশো পঁচিশ দ্বারা বিভাজ্য তখন এন সমান চারের জন্য কম পক্ষে চারটে শূন্য থাকতে হবে এবার শূন্য বাজে আরেকটা দেখা যায় যদি সেটা হচ্ছে ধরো সাত দুই পাঁচ আর এটা ধরো নাও এক দুই পাঁচ শূন্য এক দুই পাঁচ শূন্য এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা ছশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ যায় সুতরাং এইখানটায় মানে এন সমান চারের জন্য শেষের চারটে অঙ্ক যদি ভাগ যায় অথবা শেষে কমপক্ষে চারটে শূন্য যদি থাকে অথবা কমপক্ষে শেষ চারটে যদি ভাগ যায় যে তিন সমান চার তার জন্য যেটা মান পেলাম সেটা হচ্ছে ছশো পঁচিশ তেমন এই সংখ্যাগুলো হবে ছশো পঁচিশ দ্বারা বিভাজ্য বোঝা গেল এরকম আমরা এন এর মান যা কিছু মানে এরকম যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা নিয়ে তার যে রেজাল্টটা পাবো যেমন একের জন্য পাঁচ দুইয়ের জন্য পঁচিশ তিনের জন্য একশো পঁচিশ চারের জন্য ছশো পঁচিশ এরকম এন এর মান নিয়ে যেটা পাবো আশা করি সেই রকম এভাবে বিভাজ্যতার নিয়ম করতে পারবে ফাইভ টু দুয়ার এন এর জন্য এই যে টোটাল ল ওয়ান ল টু ল থ্রি অর্থাৎ টেন টু দুয়ার এন হোল টু দুয়ার এন এখানে একটু যদি লিখি টেন এর হোল টু দুয়ার এন এখান থেকে পরে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে টু টু দুয়ার এন এবং আরেকটা যেটা পেলাম ফাইভ টু দুয়ার এন টোটাল এই নিয়মটা একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে কি নামটা হচ্ছে এস এস ডি প্রসেস পি আর ও সিই এস এস প্রসেস আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য পরে আমার পরে ভিডিও দেবো